大家好，我是怡人。之前我有介绍过，官方出了一个流光彩卷，那个东西推出之后，其实有不少的玩家都觉得还蛮不错的，甚至有玩家用不同国家的兑换率去买礼包。那么在今天，官方又推出了一个新东西。每个玩家可以点击头像，点击设置，然后就会来到这个界面。你们可以看到邮箱下面多出了一个会员中心，点开进去就会来到这个界面了。欢迎来到莉莉丝大会员中心，在你们成为大会员之后，可以获得专属等级礼包、超值游戏福利、尊享制定服务。简单的来说，就是想要吸引你去购买礼包的东西。但是里面的记录并不是从今天开始，而是之前累积到现在的。每天登录也可以获得积分。那么，当你们进入这个界面的时候，它一开始会给你几个礼包，这些礼包全部都可以免费领取，但是你们要注意，只能一个角色领取而已。也就是说，你如果是绑定大号的话，你就用大号去领取，不要用小号。现实礼包应该是之后才会推出的，现在只有大会员等级礼包而已。在你们领取的时候，它会确认是哪一个游戏 ID， 确认之后点击领取就行了。领取之后可以获得头像框，可以获得花木兰的雕像。还可以获得大师图纸，还有一些其他的加速资源等等。不过这些东西对于那些等级已经很高的大佬来讲啊，其实也不是什么很重要的东西。这是领取之后拿到的物品，还有包括一个头像框，这个头像框还可以啦，虽然不是很好看，不过有种皇帝的感觉。五十五颗的花木兰雕像，还有其他的物品。在领取结束之后，返回到主界面，就可以查看你们到底拥有多少的积分。这些积分是靠每天登录，还有你购买礼包累积的。当你累积到一定的数量之后，就可以去兑换其他的宝箱。但是这些宝箱并不是说你拥有积分就可以去兑换了，需要有足够的 VIP 才可以去兑换。那我这个账号是已经到钻石了，如果你氪金越少，你的 VIP 等级就越低。每个不同的 VIP 等级可以解锁的东西越多，比方说钻石等级就会有越多礼包，可能每个月买其中一个礼包会比较便宜。还有节日礼包，因为他们自己也知道这种等级的玩家肯定是会去买礼包的。还有线下活动。但是在白银以下的玩家就没有办法获得一些福利了，比方说比较便宜的礼包、月度礼包、节日礼包也没有办法参加线下活动。到了黄金等级的玩家才可以参加线下活动，铂金以上才可以买到比较便宜的礼包。除此之外，还有抢先试玩版。不过抢先试玩是没有限制等级的，每一个玩家都可以，只是你充值越多，你可以拿到的福利就比较多一点。暂时可以获得积分的方法就是登录，还有写上你自己的生日。然后下面还有一大堆东西，你可以自己慢慢查看，到底氪了多少钱，然后什么时候氪金的，拿到多少积分。这里就从我的经验值开始看起吧，这里可以判断出你到底氪了多少钱。当然，不同的礼包可以获得的经验值数目也是不一样的。至于这个积分到底是怎么计算的呢？在大会员规则里面可以查看，你们可以理解为氪一块美金等于十点积分，相当于我演示的这个账号是总共氪了十二万美金。这是目前的兑换率啦。老实说，在马来西亚是可以买到一间房子了，但是这个账号并不是我自己本人去充值的，而是别的大佬去买的。我这个刻度对于大佬来讲只是一般般而已，甚至那些大佬可能是超越我好几倍的。像我昨天直播开军器宝箱的大佬酒吧呢，他就已经超越我这个账号一倍了。花了二十七点七万美金，重点是你们要知道，他这个账号跟我现在演示的画面账号都是由他一个人氪金的，等于说九八一个人就花了三十九点九万美金。我相信巴巴、尤达、巴黎队长他们应该是超过百万美金啊，<笑>这个很夸张啊。那我们回来说刚刚的礼包，其实严格来讲，你们兑换这些礼包呢，里面也没有什么特别好的东西，<笑>我个人觉得都是一堆垃圾。就算是钻石等级的礼包，也没有特别好的东西，里面都是一堆呃，没有什么重要的东西啦，一点点加速，一点点资源，白银或者是黄金钥匙之类的。所以我觉得，如果官方要骗我们购买礼包去获得这个积分呢，显然还不够有诚意啦。这个礼包每周只能兑换一次而已，还有分不同等级的玩家可以兑换哪一些礼包，并不是每个玩家都可以兑换的，除非是一些等级比较低的宝箱，你们才可以兑换。而且这里官方要求的积分其实还蛮多的，要兑换也不容易，需要有一定的氪金量才可以兑换到。这里兑换的宝箱我就不一个一个去点开了，你们有空就自己去点开吧，也可以查看购买哪些礼包可以获得多少的积分。不过不同的地方就是积分会过期，经验值不会过期。如果你们还是想要看自己到底氪了多少钱，需要看经验值积分，你是没有办法实际的去确认的。各位也记得在过期之前去兑换宝箱，也会显示兑换的记录，你之前换过什么礼包。
兑换在哪一个角色账号等等。再来就是大会员规则，你们可以自己呃慢慢去查看了，这边字还蛮多，我就不念了。这里也会显示，如果你们要到特定等级的徽章呢，是要花多少的经验值，要购买多少的礼包。最低等级是青铜，最高等级就是钻石。钻石的等级至少要八十万以上，等于说你要到最高等级，至少要开销八万美金以上。下面还有一些规则说，如果你是已经氪金啊，要累积积分之类的，可能会延迟十分钟。还有要求你们不要恶意退款。如果你们一直恶意退款的话，有很大可能你的会员会被删除。还有你每一个月的积分呢，将会在下一个月失效，就相当于你每一个月三十、三十一号之前呢，就必须要把你的积分消耗光。这个东西讲真的还蛮坑的，像我之前磕过那么多，那些怎么算呢？不过这个会员中心才刚推出而已啊，所以有一些超值的礼包可能并不是很多，没有特别多的优惠，要等到之后才会更新。再来就是刚刚我所讲的积分，你们可以在这边慢慢查看。严格来讲，官方其实没有出这么多规格的礼包了，它只是每一个都描述出来，怕有一些玩家可能要去检查，或者是有兑换率的问题。我基本上统一都是用美金来计算啦、啊，你们只是把一块钱美金兑换成十点积分，这样子计算就比较简单了。以上就是大会员的内容啊。讲真的，它这个东西并没有刺激到我想要特别去氪金啊。之前六光彩券都没有刺激到我，这一次也不会刺激到我。不过最近有玩家发现到万国觉醒的营收下滑了，但你们要知道，它推出了这些东西之后，万国觉醒的营收并不是通过这些软件、这些商店去获得的。也就等于说，现在其实我们没有办法去计算万国觉醒到底赚了多少钱。表面上看万国觉醒啊，营收越来越少了，感觉万国觉醒要没了，但事实上它是在赚钱。你们也不知道，而且你们自己想一下，他现在已经推出了流光彩券，但他的排名还可以排名在第六。在之前，好像去年还是前年的时候，我看那个列表，他是已经排在第十名以下了。现在又冲回去前十以内，再加上装备五觉醒刚推出不久，我相信又有玩家去氪金买礼包，或者是去玩一些活动砸单之类的。到时候官方的营收可能又回去，甚至我们没有办法看到完整的记录。所以我个人觉得万国觉醒要倒闭不太大可能啊！我从四年前开始就讲这个游戏快没了，讲到现在都还没有倒闭，哈哈哈，他们营收还是这么多，至少在短时间内这个游戏并不会关服了。但是可以玩多久，可以吸引到多少新血玩家呢？这个还是未知数。但是我还要说一句，为什么这边排名没有原神？哈哈。原神真的这么良心吗？不用氪金，还是玩家已经变心去玩星穹铁道了？星穹铁道排在第三名，然后原神并没有在榜上。那以上就是本期内容啦。至于各位到底获得多少的经验值，氪了多少钱呢？啊，如果你们不吝啬的话，可以写在评论区，或者是你们的王国里面有哪一些大佬氪金是特别多的，也可以留言在评论区，让我们开开眼界。你们对于大会员推出有什么看法，也可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。